വിശ്വമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം വിചിന്തനം നടത്തുക ഫലം ചൂടാതെ നിൽക്കുന്ന അതിവൃക്ഷത്തെ ശവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം കാണുക സ്ലീഹന്മാരോട് എന്തിനാണ് താൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് അവർ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണുവാൻ സാധിക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ അത്തിവൃക്ഷം അത് നൽകുന്ന പാഠം എന്താണ് അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശവിച്ചതിലൂടെ ക്രിസ്തു എന്താണ് നമ്മോട് സംവേദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത അന്ത്യദിനത്തിൽ ഫലം ചൂടാതെ നിൽക്കുന്നവയെ നിത്യനരകാഗ്നിയിലേക്ക് എറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എറിയും എന്ന ചിന്ത ക്രിസ്തു നമ്മോട് സംവേദിക്കുകയാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലൂടെ അത്തിവൃക്ഷം നൽകുന്ന ചിന്ത എന്താണ് വളരെ കൊഴുപ്പോടുകൂടി ഇല സമൃദ്ധിയോടുകൂടി ആർത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്തിവൃക്ഷം അതിൽ ഫലം കാണും എന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ക്രിസ്തു അതിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഫലമൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സ്വരുക്കൂട്ടി നിർത്തിയാലും ആ വിശുദ്ധിയുടെ നന്മയുടെ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നാം ഒന്നും ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വിലയുള്ളവരാകുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് നാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ ഇലക്കൊഴുപ്പുകളും സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ഉയർച്ചകളും സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്ഥാനത്തിന്റെ വണ്ണിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ നന്മയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന അത്തിവൃക്ഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ആ അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണസമയത്ത് ദൈവം നമ്മെ കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു വന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണെന്നാണ് ക്രിസ്തു തന്നെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമെന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലമൊരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മെ സമീപിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വിശുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങളാണ് കാണേണ്ടത് അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം യാതൊരു ഫലവുമില്ലാതെ ഗുണവുമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക നന്മയുടെ ഫലങ്ങൾ നാമാകുന്ന അത്തിവൃക്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മറ്റൊരു ചിന്ത സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വിശ്വാസം വേണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ അത് ചെയ്തു തരുമെന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തോതളക്കുവാൻ എന്റെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുവാൻ എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കുവാൻ എന്റെ പ്രതിസന്ധികളും എന്റെ ആവശ്യങ്ങളും എന്നെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നുണ്ടോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ വിശ്വാ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും വലിയൊരു സംഭവം സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് എന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ എന്റെ വേദനകളിൽ എന്റെ നൊമ്പരങ്ങളിൽ ആശ്വാസമായി അനുഗ്രഹമായി അവൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവൻ വരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വരും വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കിട്ടുവാണേ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല യേശു എന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്റെ ആവശ്യത്തിൽ എന്റെ രോഗത്തിൽ എന്റെ ഈ തകർച്ചയിൽ നീ ഇടവ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അതിതീവ്രമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലും സാധ്യമാണ് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് യേശുവിനോട് വളരെ തീവ്രമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായിട്ടിടയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ പോലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ നടത്തുന്നത് കാണുവാനായിട്ടിടയായി എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിന്
യുഗാന്ത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നന്മയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത തീവ്രമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവണം യേശുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം അവൻ ഇടപെടും അവൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന് നാം ഓരോരുത്തരും ആ വിശ്വാസം നാം ഓരോരുത്തരും വളർത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം ഈ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ചിലവഴിക്കാം ഈശോ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ